روى الإمام أحمد عن رويفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو أرض فإن محمد بريء منه وقوله رجيع الرجيع هو فضلات الدواب وأصله هو الطعام فكأن الطعام رجع عن حالته الأولى فلما كان طعاما لم يكن بعد ذلك طعاما إنما هو رجع عن حالته وتغير وقوله برجيع دابة أطلقها وهذا يشمل جميع الرجيع سواء كان رجيعا لدواب يؤكل لحمها أو لم يكن ولذا فإن الرجيع لا يجوز الاستنجاء به حتى ولو قلنا بطهارته لأن القاعدة على رأي الجمهور أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه وقيئه صح العلة في تحريم الاستنجاء برجيع ما يؤكل لحمه ليست علة النجاسة وإنما هي تنجيسه على دواب الجن قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وأما الروثة قال فهو علف لدوابهم وأما إن كان لا يؤكل لحمه فإنه نجس ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه ابن مسعود بروثة وهي روثة الحمار قال هذا ركس يعني نجس يستفاد من هذه الجملة أنه يحرم أن يستنجى برجيع دابة أو عظم لو قال قائل ما الدليل نقول تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام منه بل إنه من الكبائر لأن الكبيرة على ما رجحناه وهو رأي شيخ الإسلام أنها مضبوطة بوصف ما توعد الله عز وجل عليه بلعنة أو غضب أو نار أو براءة أو حد في الدنيا